കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ നീ ഫോൺ ചെയ്ത് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷം എന്റെ തുളസി എനിക്ക് പുതുജീവൻ കിട്ടിയതുപോലെ തോന്നി നീ എന്തോന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ലടാ നീ സംസാരിക്കല്ലേ ഞാൻ കേക്ക നീ എന്നെ അവഗണിച്ചപ്പോഴും മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എന്തുമാത്രം വേദനിച്ചെന്നറിയോ തുളസി ഒന്നും മനഃപൂർവ്വല്ലടാ എന്റെ തുളസി എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം പോലും അകന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ അരികത്തില്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നിനും ആവില്ല നീ ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം അതെനിക്കില്ല നീ എന്നോട് അകന്ന് നിന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് നീ ഇത്രയേറെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാരുന്നു എന്ന് അകലുമ്പോഴ നീ ഞാനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ ആഴം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കണ്ണുള്ളപ്പോ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നീ കൂടെയുള്ളപ്പോ നിന്റെ വില എനിക്കറിയില്ല എന്റെ പൊന്ന് തുളസി ഇനി ഒരിക്കലും നീ എന്നെ നകന്നു പോരുത് എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിലും ഭേദം മരണമായിരിക്കും നല്ലത് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ശിവപാർവതി കാവിലേക്ക് എനിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷമായി തിരുനടയിൽ നിന്ന് എന്നെ കുങ്കുമം തുടങ്ങുന്ന പ്രമാണം അതാണ് അവസാന ദിവസം മുടങ്ങിപ്പോയത് ആ ചടങ്ങ് നമുക്ക് ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാം മോളെ കുട്ടിയുടെ അസുഖങ്ങളെല്ലാം മാറിയോ മാറി സ്വാമി തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സീമന്തരേഖയിൽ കുങ്കുമം തൊടിയിക്കണമെന്ന ആ ആചാരം അതിപ്പോ നടന്നില്ലല്ലോ മുടങ്ങിപ്പോയ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കാനാ സ്വാമി ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സന്തോഷമായി നന്നായി എന്നാ രണ്ടുപേരും തിരുനടയിലേക്ക് വന്നോളൂ ആ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കാനല്ല സ്വാമി ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ സീമന്ത രേഖയിൽ കുങ്കുമം തൊടുവിക്കാനല്ല ഞാൻ ആദ്യം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആദ്യ തൊട്ട് തന്ന എന്റെ സീമന്ത രേഖയിലെ സിന്ദൂരം ശിവപാർവതിമാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ആദ്യ തുടച്ചു നീക്കണം തുളസി എന്താ കുട്ടി പറയുന്നത് 
ഭീമന്ത സിന്ധൂരൻ തിരുനടയിൽ വെച്ച് തുടച്ചു വരണമെന്നോ നിന്റെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവനാൽ നീ ഭാര്യയായിരിക്കുന്നു എന്നതിന് ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് സീമന്ത സിന്ധൂരം അത് ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് തന്നെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് തുടച്ചു മാറ്റിയേ പറ്റൂ ആദ്യം തന്നെ അത് ചെയ്യണം എന്തിന് എനിക്ക് ആദ്യത്തിന്റെ ഭാര്യയെ തുടരാൻ താല്പര്യമില്ല ഇതെന്റെ തീരുമാനോ ഈ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമില്ല തുടച്ചിട്ടോ തുടച്ചു തരാൻ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹ ബന്ധം ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കണം അവസാനിച്ചിരിക്കണം കുട്ടി എന്ത് അവിവേകമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് അവിവേകമല്ല സ്വാമി വളരെ വിവേകത്തോടെ എടുത്ത തീരുമാനോ തുടച്ചിട്ടോ തുടച്ചു തരാൻ നീ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് തുടർ തന്നെ ഇതൊരു ചടങ്ങാ ഈ തിരുനടയിൽ വെച്ച് തന്നെ അത് നടക്കണം തുടച്ചിട്ടോ സീമന്ത സിന്ധൂരം തുടച്ചിട്ടോ നിന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ തുടച്ചേരം പക്ഷെ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയണം നീ ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ കാരണം പറയു തുളസി കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ കുട്ടി ഒരു ഭർത്താവ് നൽകി ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ എന്നോട് ചെയ്ത് പറ പറ പറയാൻ ഞാൻ നിന്നെ ജീവനതുല്യ സ്നേഹിച്ചതാണോ ഞാൻ ചെയ്ത കുറ്റം പറ നിന്റെ നെറ്റിലെ സീമന്ത സിന്ദൂരം ഞാൻ തുടച്ചു മാറ്റണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പറയു തുളസി പറ തുളസി തുളസി ഇതെന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബെഡ്റൂം അല്ലേ നീ എന്നോട് ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നിന്റെ ഭർത്താവല്ല നീയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലെന്ന് ആദ്യമായിട്ടെന്നെ എന്റെ ഭാവി ഭർത്താവാ
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂടെയല്ല നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് നാം ജീവിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഇനി ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന തോന്നുന്നില്ല എന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആദ്യ അതിനെ ക്ഷണിക്കുക സിംഹാസനം നഷ്ടപ്പെട്ട രാജകുമാരനെ പോലെ ആയിരിക്കും അവന്റെ വരവ് അവൻ വരട്ടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പച്ചി ആദിമോനെ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി എന്തേത്ര തിരക്കാൻ അല്ല നിന്റെ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നോണ്ട് ചോദിച്ചതാ എന്റെ മുഖം എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓരോരോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഓ എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണല്ലോ നോക്ക് അങ്ങാടി തോറ്റതിന് അമ്മയോടല്ല വേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മയൊന്നല്ലോ ആ അപ്പച്ചി ആയത് തന്നെ ഒരു അമ്മയായിട്ടാണട അതെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടിയാ നിങ്ങളൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരും അല്ല ഉപ്പത്തൊട്ടിൽ പട്ടികൾ വട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്ന പോലെ ദേവമംഗലത്തുകൊണ്ട് കുറെ ഈത്തൽ കണ്ണികള് ഇവരൊരു പാരാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾ എന്താ താള് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഈ നനഞ്ഞ കോഴിയെ പോലെ നടക്കുന്ന ഇവളെ പിടിച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോതളെ നാശം എടാ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ തറവാട്ടുകാരിയാ ഞാൻ അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവും പാരമ്പര്യവും പ്രൗഢിയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു തറവാട്ടമ്മ തറവാട്ടമ്മ ഏതെങ്കിലും തറവാട്ടമ്മമാര് കണ്ടവരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നാണ് കേട്ടത് അവന്റെ ഈ ദേഷ്യത്തിന് കാരണം ഇതൊന്നും അല്ല ആ തുളസി വരാത്തതാവും അത് എന്റെ ദേഷ്യത്തിന് അത് തന്നെ അവളും ഇവനും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇവൻ ഇങ്ങനെ എടഞ്ഞ കൊച്ചുകൊമ്പനെ പോലെ നടക്കുന്നത് തുളസി ഇവനും തമ്മിൽ അകലാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ അതിനെന്താ ഒരു വഴി ആ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്താ മമൂസ സുലു തുളസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലണം എന്നിട്ട് അവിടെ ചുറ്റി നടന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് മണത്തറിയാം ഞാനിപ്പോ എന്തോ പറഞ്ഞോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും തുളസി ദേവമംഗലത്തേക്ക് വരാത്തോണ്ട് ദുർഗ വിവരം അന്വേഷിക്കാൻ വിട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി കാള പെറ്റെന്ന് കേട്ട കയറ് എടുത്തോണ്ട് ഓടും അവള് ഒരു ചുലും കാര്യങ്ങളും മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം തുമ്പും വാലും മാത്രം അറിഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരരുത് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞേ വരാവൂ അതിനാരാ പോകുന്നത് ഞാനല്ലേ ഞാൻ ഏറ്റവും അല്ല ഞാൻ ദുർഗേച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാട്ടോ അല്ലാതെ വഴിയെ പോയിപ്പോ വയ്യാവേലിയായിട്ട് വന്ന് കേറിയതൊന്നും അല്ല പരദൂഷണ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടും അല്ല അതിന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മര്യാദ വിട്ടൊന്നും ഞാൻ ആരോടും പെരുമാറിയില്ല അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ പ്രിയേച്ചി പ്രിയേച്ചിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിലും നല്ല മതിപ്പാ നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിലും ഒന്നാം തരം നല്ല തറവാടികളല്ലേ
പ്രസാദ് സാറിന്റെ ആ ഗുണഗണങ്ങൾ പ്രിയേച്ചിക്കും കിട്ടാതിരിക്കോ ഉറക്കത്തിൽ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവതാരമായ ഇവള് എന്താണോ ഈ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ല പ്രിയേച്ചിക്ക് പകൽ കിനാവ് കാണുന്ന പതിവുണ്ടോ പകൽ കിനാവോ ആ പ്രിയേച്ചിയുടെ മനസ്സിപ്പ എവിടെയോ മേയാൻ പോയി അല്ലെ ഞാൻ എന്തോ ഓർത്തോ എന്നുള്ളത് ശരിയാ അല്ലാതെ പകൽ കിനാവൊന്നും കണ്ടതൊന്നും അല്ല അല്ല പ്രിയേച്ചി തുളസിയും കൊണ്ട് ദൈവമംഗലത്തേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ല എന്താ കാര്യൊന്ന് തിരക്കിട്ട് വരാൻ ദുർഗേച്ചി പറഞ്ഞു വിട്ടതാ എന്നെ എന്താ പ്രിയേച്ചി ദുർഗേച്ചിയായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒന്നും തീർന്നില്ലേ എന്താ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ദുർഗേച്ചി എന്റെ ഏട്ടന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മ ഞങ്ങള് തമ്മിൽ സ്ഥായിയായ പിണക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ല പിന്നെന്താ തുളസിയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നേ അത് ഓ ചെലപ്പോ തുളസിക്ക് ഇപ്പോഴും ദുർഗേച്ചിയോട് ആ പഴയ വൈരാഗ്യം കിടക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവൾക്ക് നല്ല സുഖമില്ലായിരുന്നു അതാ വരാതിരുന്നത് അയ്യോ എന്തു പറ്റി എന്താ സുഖം പനിയും തലവേദന ഓ അതാണോ അത് അത്ര വലിയ കാര്യമാക്കാനൊന്നുമില്ല ദുർഗേച്ചി വിളിച്ചാലേ തുളസി ഓടി വരേണ്ടതല്ലായിരുന്നോ പിന്നെ ഇത് എന്തു പറ്റി ഓ ഇനി ചിലപ്പോ ആദ്യം തുളസിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടായിരിക്കും ഏ അവര് തമ്മിൽ ഒരു വഴക്കുമില്ല ആണോ അല്ല തുളസി ഇവിടെ ദുർഗേച്ചി തിരക്കുന്ന കാര്യം അവളോട് പറയണ്ടേ അവളും റൂമിലുണ്ട് ആ ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് വരാവേ എന്റെ ഈശ്വര എന്തു പൊലാ പോണ്ടുള്ള വരവാണോ എന്തോ തുളസി ഞാൻ യാതൊരു ദുരുദ്ദേശത്തോടും കൂടി അല്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ദുർഗേച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ എന്നെ ദുർഗേച്ചി അവിടെ ഇരുത്തുന്നില്ല ഒത്തിരി നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നെ എന്താ കാര്യം മോളെന്താ ദേവമംഗലത്തേക്ക് വരാത്തെ അവിടെ ദുർഗേച്ചിയോ ആദിമോനും തുളസി മോളുടെ വരവും കാത്തിരിക്കുക ആതിരയെ കൊണ്ട് ആദ്യം കെട്ടിക്കണോന്നായിരുന്നു ദുർഗേച്ചിയുടെ വാശി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ അക്കാര്യത്തില് ദുർഗേച്ചി കൊറേ നിരപരാധിയാ ആ മംഗള അപ്പച്ചി ഒറ്റ ഒരാളാ ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരി അതൊക്കെ പോട്ടെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കല്യാണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് നടന്നോ ഇല്ലല്ലോ ആ അപ്പൊ സാക്ഷാൽ ജഗദീശ്വരൻ ആദ്യക്ക് കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് തുളസി മോള് തന്നെയാ അത് അതിന്റെ സത്യം ആ ഇത്തിരി വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ ദുർഗേച്ചി അത് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതാ ഇപ്പൊ തുളസി മോളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് ആ തുളസി മോളില്ലാതെ ഇനി ദുർഗേച്ചിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി പണ്ട് മുതൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നും കശപ്പിശയായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയ്യാങ്കളിയിലും കളരിപ്പയറ്റിലും ഒക്കെ എത്തിയെന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാ അതെല്ലാം അങ്ങ് മറന്നേക്ക് ദേവമംഗലത്തേക്ക് വരാൻ നോക്ക് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനം അറിയിക്കാം എന്തിനാ തുളസി മോളെ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്ന എന്താ ആദിമോനും തുളസി മോളും തമ്മില് എന്തെങ്കിലും വഴക്കിലാണോ എനിക്കും തോന്നി ആദിയുടെ മുഖഭാവം കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ തമ്മില് വഴക്കാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തിനാ തുളസി മോളെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വഴക്കിടുന്നത് സൗന്ദര്യപ്പിണക്കാണോ അതോ ഇനി ഒരിക്കലും തമ്മിലെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വഴക്കാണോ ഞങ്ങള് തമ്മില് അടിച്ചു പിരിയണം തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം 